അങ്ങനെ ഞാനും മക്കളുമൊക്കെ വീട്ടിലിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ട് മൂന്നാഴ്ചയായി അപ്പോൾ പച്ചക്കറിയൊക്കെ വാടി ഉണങ്ങി തുടങ്ങി ലോക്ക്ഡൗണ് മുമ്പ് മേടിച്ച് വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ ബീൻസ് ഉണ്ട് ക്യാരറ്റ് ഉണ്ട് കുറച്ച് സ്പ്രിങ് ഒനിയൻ വാടി ഉണങ്ങിയതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് ഒരു ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് റെസിപ്പീസ് ഒന്നുമല്ല ഇന്ന് നമുക്ക് ഉള്ളത് വെച്ച് എങ്ങനെ അടിപൊളിയായിട്ട് ജീവിക്കാം റൈസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതുപോലും ഇല്ലാത്ത എത്രയോ പേര് അപ്പം നമ്മളുള്ളത് വെച്ച് എങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നു എന്ന് മാത്രം അപ്പം നമ്മുടെ വെള്ളമൊക്കെ തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളം നല്ല നമ്മൾ എത്രയാണോ അരി എടുക്കുന്നത് അതിൽ നല്ല ഇരട്ടി വെള്ളം എടുക്കുക അപ്പോൾ വെള്ളം നല്ലതായിട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എള്ളെണ്ണ ചേർക്കുക പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കണം നൂഡിൽസ് ആണെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കണ്ട നമ്മൾ ഫ്രൈഡ് റൈസിന് ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് നമ്മൾ അരമണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെച്ചിരുന്ന കഴുകി കുതിർത്ത് വെച്ചിരുന്ന അരി നമ്മൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ചേർക്കുവാണ് ഒരു അരിമണി പോലും കഴിഞ്ഞ് താഴെ പോകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ വിഷമമാണ് കേട്ടോ കാരണം ഇനിയുള്ള കാലം എങ്ങനെയാണ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇതിൽ നാരങ്ങയില്ല നാരങ്ങ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഉള്ള വിനാഗിരിയാണുള്ളത് വിനാഗിരി വെച്ച് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വിനാഗിരി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒഴിക്കുന്നു നാരങ്ങ ഇല്ലാത്തവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യല്ലേ അപ്പോൾ എന്നെയ്യാൻ പറ്റും ആ ലേശം പുളിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അരികൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി ഒട്ടാതിരിക്കും അപ്പോൾ നാരങ്ങ നീരാണ് ബെസ്റ്റ് അതില്ലെങ്കിൽ വിനാഗിരി അല്പം ഒഴിക്കുക ഒരരി എടുത്തിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ അഞ്ചാറ് പീസായിട്ട് ഇങ്ങനെ അരഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേവ് പാകമായി നർത്തം നമുക്കിത് മാറ്റാം ഊറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു വെജിറ്റബിൾ ഓയിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വെജിറ്റബിൾ ക്രഞ്ചി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കടിച്ച് കടിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ ആ സോഫ്റ്റ് ആവാതിരിക്കാനും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് സ്പ്രിങ് ഒനിയൻ്റെ വൈറ്റ്സ് ആണ് അതിന് ഒരു ഉള്ളിയുടെ തന്നെ ഒരു മണവും ചുവയൊക്കെ അപ്പം അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ വൈറ്റ് ഭാഗം തന്നെ ആദ്യം ചേർക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഒരു ചൈനീസ് ഫ്ലേവർ ഒക്കെ വരും ചൈനീസ് ഫ്ലേവർ ആണെങ്കിലും വരും ഈ ഫ്രൈഡ് റൈസിന് നമ്മൾ പച്ചക്കറി വഴിട്ടുന്നത് മുഴുവൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടാട്ടോ ആ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ഒരു ക്രഞ്ചിനെസ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഫുൾ ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ ഇതൊന്നും ചെറുതായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ അപ്പം അത് മുറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പാകത്തിന് എടുത്ത് വളരെ കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഞാൻ ചേർക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാള ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കാരണം കുറച്ച് അരിഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നന്നായി വഴന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ആയതുകൊണ്ട് മുരിഞ്ഞാണ് വരുന്നത് അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രഞ്ച് ബീൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതാകുമ്പോൾ നല്ല പച്ച കളറുണ്ട് നാട്ടിലെ ബീൻസ് പോലെയല്ല ഇച്ചിരി കൂടെ സോഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് കുറച്ച് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് ഫ്രൈഡ് റൈസിന് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി നമുക്കെടുക്കാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അടച്ചു വെക്കുകയും ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ പച്ചക്കറി അധികം വാടി പോകണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് നമ്മളിത് ഫുൾ അരിഞ്ഞ് ഇപ്പം ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതേ മിക്സ് തന്നെ നമുക്ക് നൂഡിൽസിന് ഉപയോഗിക്കാം അത് സെക്കൻഡ് ഡേയിൽ ഞാൻ നൂഡിൽസ് ആക്കിയത് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഇതിപ്പം നമുക്ക് എഗ് ആദ്യം ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് എഗ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇത് ഇതേ ഒരു മിക്സ് തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയും കൂടെയാണ് ഈ കൂടുതൽ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബീൻസോ ക്യാരറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ വഴച്ച് വെക്കാം അപ്പോൾ ഒരേ ഐറ്റം തന്നെ കഴിച്ച് മടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു മടുപ്പും ഇല്ല നമുക്ക് സൈഡ് ഡിഷ് ഇല്ലാതെയും ഫ്രൈഡ് റൈസ് എഗ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് വെജിറ്റബിൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് അതുപോലെ നൂഡിൽസ് എഗ് എഗ് നൂഡിൽസ് വെജിറ്റബിൾ
ഞാൻ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് സോസ് ചേർക്കാൻ പോയതുകൊണ്ടാണ് സിം സിമ്മിലേക്ക് ഇട്ടത് ഫ്ലെയിം ഇനി അതൊരു രണ്ട് കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ആണല്ലോ ഉള്ളത് അപ്പം അതിന് ആവശ്യമായത് അത് ഒരു കപ്പിന് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് അതാണ് കണക്ക് അപ്പം രണ്ട് കപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നാല് ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസും പിന്നെ ഇവിടെ റെഡ് ചില്ലി സോസ് ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം അത് ഓപ്ഷനിലാണ് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി അപ്പം റെഡ് ചില്ലി സോസ് രണ്ട് ടീസ്പൂണും ചേർക്കുവാണ് ഇനി ഇത് ചേർത്ത ശേഷം ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഹൈ ആക്കി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുവാണ് ഒരു മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ റെഡിയായി നമുക്ക് ഈ വെജിറ്റബിൾസ് വാടിപ്പോയില്ല എടുത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി നമുക്കിതിനെ ഫ്രൈഡ് റൈസോ നൂഡിൽസോ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് മാറ്റിയതെന്ന് ഇനി കാണിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ നേരത്തേക്ക് ആവശ്യം ആയതൊഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് കയറ്റാം ആറാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ച് നന്നായിട്ട് താ ചൂട് പോയതിന് ശേഷം മാത്രം ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാവുള്ളൂ കേട്ടോ പിറ്റെ പിന്നെ എടുക്കാനുള്ള ഐറ്റംസ് അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ഫ്രൈഡ് റൈസിന് നേരെ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് നേരെ എടുത്താൽ മതി റൈസ് ആണെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾസ് ആണെങ്കിലും തണുത്തിരുന്നത് ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല നേരത്തെ എടുത്ത് പുറത്ത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ആണെങ്കിലും റൈസ് ആണെങ്കിലും ആ തണുപ്പോട് കൂടി എണ്ണയിൽ കിടന്ന് മുരിഞ്ഞു വരുന്നതാണ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല തണുപ്പോട് കൂടി തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം നോ പ്രോബ്ലം ഇത് നമ്മുടെ സ്പ്രിങ് ഓനിയൻ ഗ്രീൻസ് ആണ് ഇതും കൂടി ഞാൻ ഈ വഴിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചക്കറിയുടെ മേളിൽ ഇടുകയാണ് കാരണം ഇത് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഗ്രീൻ കളറൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിക്കോളും അപ്പം അത് നമുക്ക് ആറാനായിട്ട് വെച്ച് മാറ്റാം ഈ ഒരു നേരത്തേക്ക് മൂന്ന് മുട്ട എടുക്കുകയാണ് മുട്ട ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് മുട്ടയൊക്കെ പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ കൈ കഴുകുക അല്ലാതെ ഇപ്പൊ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ ഇല്ല മൂന്ന് മുട്ട ചേർത്തു എണ്ണയൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി വേറെ അഡീഷണൽ എണ്ണയൊന്നും ചേർക്കണ്ട ഇപ്പൊ നമുക്ക് പാവശ്യത്തിന് കുരുമുളക് കൂടി ഇപ്പൊ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കറി ഇല്ലെങ്കിലും സോസ് കൂട്ടിയാണെങ്കിലും കഴിക്കാമല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പച്ചക്കറിയൊക്കെ വഴറ്റി വെച്ചാൽ പച്ചക്കറിയും തീർന്നു പോകില്ല ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് കേട്ടോ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ നേരത്തേക്ക് ആവശ്യമായ റൈസ് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നേരത്തെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ ആവാം ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇനി അവസാനം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് നമ്മള് നമ്മുടെ എള്ളെണ്ണയാണ് എള്ളെണ്ണ കുറച്ചുകൂടി ചേർക്കാം ഇനി മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇത് റൈസ് പൊടിയാതിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോർക്ക് വെച്ച് ചെയ്താൽ മതിയേ നമുക്ക് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ റൈസ് പൊടിയാതിരിക്കും ഇപ്പം എല്ലാം പാകമായി ഇനി വേറെ കറിയൊന്നും വേണ്ട മുട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് സോസോ മയോണൈസൊക്കെ കൂട്ടി നമുക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കാം അങ്ങനെ തീരെ മോശമല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്കൊരു എഗ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ
ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാം ദിവസം ഇതേ വെജിറ്റബിൾസ് വെച്ച് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കാം ടോപ്പ് റാമനാണ് കേട്ടോ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം തിളയ്ക്കാൻ വെച്ചു ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു എട്ട് ബാറുള്ള നൂഡിൽസാണ് എടുക്കുന്നത് നൂഡിൽസ് ആവുന്നതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തീരും കേട്ടോ രാവിലെ രണ്ട് നേരത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇത്രയും വലിയൊരു ബാറ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ചു വരാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ചേർക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഉപ്പ് വളരെ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ കാരണം ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് നൂഡിൽസിൽ ഓൾറെഡി നല്ല ഉപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി വെള്ളത്തിലേക്ക് പിന്നെ എപ്പോഴും നൂഡിൽസ് തിളപ്പിച്ച് ഊറ്റി എടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതിൻ്റെയൊക്കെ അടച്ച് വെച്ച് അങ്ങനെ നമുക്ക് ക്ലോസ്ഡ് പാനിൽ ഉണ്ടാക്കാം എന്നാലും നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച് ഊറ്റിയിട്ടൊന്ന് നോക്കുക വെള്ളത്തിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം നല്ല ഒരു പശപശപ്പും മെഴുക്കൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ആവശ്യമില്ലാതെ നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പം അത് തിളപ്പിച്ച് ഊറ്റുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് കേട്ടോ അപ്പം കൂടുതൽ ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഓയിൽ ഇപ്പോൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഊറ്റുന്ന സമയത്ത് തണുത്ത വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ പച്ചവെള്ളമാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ മേളിൽ കൂടെ ഒന്ന് ഒഴിക്കുക അപ്പോൾ വേവ് അവിടെ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് നിന്നോളും അതും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്താൽ മതി ബാക്കിയെല്ലാം ശരിയാകും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഊറ്റുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താ ഇത് കൊണ്ടോ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ നിറം കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കഴിക്കുമല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പശുവശപ്പൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിത് ഊറ്റിയിട്ട് പച്ചവെള്ളത്തിലൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളത് മാറ്റുക ഞാനിവിടെ നൂഡിൽസിൻ്റെ അകത്തുള്ള ടേസ്റ്റ് മേക്കർ തന്നെയാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ എട്ട് ബാറാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് എട്ട് പാക്കറ്റ് വേണം ടേസ്റ്റ് മേക്കർ അതിൽ ഞാൻ ഒന്ന് കുറച്ച് ഏഴ് ഏഴ് പാക്കറ്റ് ടേസ്റ്റ് മേക്കർ ആണ് കേട്ടോ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന പാനിലേക്ക് ഏഴ് പാക്കറ്റ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് മേക്കർ ചേർക്കുവാണേ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു പലരും പല രീതിയിലാണ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത രീതി ഇത് കുഴപ്പമില്ല നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈ ആവുന്നൊരു മെതേഡ് ആണ് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കാനായിട്ട് അനുവദിക്കുക മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ഇട്ട് ഇത് തിളയ്ക്കണം ഇല്ല അതിൻ്റെ പച്ച ചോവ് മാറത്തില്ലല്ലോ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചെറുതായി തിളച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ വഴറ്റി വെച്ചിരുന്ന ഇന്നലെ വഴറ്റി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരുന്ന അതേ പച്ചക്കറി തന്നെ എടുത്ത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് പച്ചക്കറി ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ പച്ചക്കറി ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടും ആ പച്ചക്കറി നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആവണ്ടല്ലോ അത്രയും നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് അത് കളയ വാടി പോകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പറഞ്ഞെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ പച്ചക്കറി ചേർക്കാതെ ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് വെച്ചിരുന്ന നൂഡിൽസ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒട്ടും കട്ടയൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല കേട്ടോ നൂഡിൽസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ മസാല ടേസ്റ്റ് മേക്കർ നേരെ നേരെ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ പലയിടത്തും മസാല കട്ട പിടിച്ച് കിടക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് മേക്കർ ചേർക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പക്ഷേ അത് ടേസ്റ്റ് മേക്കർ ചേർക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കൊടുത്തെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഇല്ലാതെ കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ലാതെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നല്ല നൂഡിൽസ് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് റെഡി ആക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ വീട്ടിലെങ്ങാനും കുറച്ച് ബീൻസോ ക്യാരറ്റോ വാടി ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അല്ലാത്തവർ വിഷമിക്കേണ്ട കേട്ടോ എല്ലാം ശരിയാകും നമുക്ക് ബീൻസും ക്യാരറ്റും ഒക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ആവുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നൂഡിൽസും ഫ്രൈഡ് റൈസും ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അതുവരെ എല്ലാവരും സേഫായി ഹെൽത്തി ആയി ഹാപ്പി ആയി വീടുകളിൽ തന്നെ ആയിരിക്കുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ബായ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്